Esto es bilingüe. Okay, this is bilingual. Um, I'm just back from my morning uh, walk on the boardwalk here in the beach, and I just can't wait to put on a tie and a suit and uh, and, get, and, get, and take a shower and get uh, presentable. So that, no, 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 no. I have to tell you this right here, right now. Yesterday, a Jews Trump rally was attacked. They threw eggs at them. They attacked a Trump rally made out of Jews in New York. That's what happened. And I understand clashing of rallies. I understand two different rallies clashing. Um, it's not civil, it's not American, but it happens. And it's somewhat, to some extent, understandable. What I cannot understand is Americans sniping other Americans with X simply because they vote for the other guy. And guess how Toilet Paper New York Times covered this? Pro-Trump Jews rally stirs protests in New York. Aha. Uh -huh. So these poor Jews, these poor, poor Jews rallied in favor of Trump as it is their right. And they stir protests. They provoke the other side. It's like this hoary woman dresses so slickishly, so provocatively, and the poor rapist had no choice. Really? Really? The sad truth is that the left doesn't care for Jews, for, for, for blacks, for anybody. They just care for power. So, this is not anti-Semitic. No, 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 no. This is the righteous protest of the indignant masses of people in light of Trump's hatred and divisiveness. Toilet Pepper New York Times is responsible for what is happening. And I hope one day we make them accountable. Acabo de llegar de hacer mi caminata casi corre corre por el boardwalk aquí de la playa. Y no voy a esperar a ponerme una corbata y un traje, a ducharme, a afeitarme y a estar presentable. Eso se los tengo que decir en caliente, me acabo de enterar. Hubo una manifestación de judíos hermanos judíos en New York, que fue atacada lanzándole huevos y diciéndole todo tipo de improperios por el otro bando. Y cuidado, yo entiendo, por lamentable que pueda ser, que dos manifestaciones por, de dos bandos distintos se pueden encontrar en un cierto punto geográfico y se puede escapar un piñazo, puede haber violencia, es antiamericano, es anticivil, pero hasta cierto punto comprensible las tensiones eh, eh, el metabolismo está en alta. Esto no fue eso. Esto fue americanos actuando como francotiradores, como otros, contra otros americanos, solo porque estos piensan distinto. Pero a que no saben cómo el papel sanitario New York Times cubrió esta noticia. Se las voy a traducir al español. Un rally o, o, o una manifestación o una caravana pro-Trump de judíos provoca protestas en New York. Es decir, que la víctima es el provocador. Es como decir, esta mujer es tan zorra y se vistió tan provocadora que el pobre violador no le quedó más remedio que violarla. Uno de estos días el New York Times va a tener que ser responsable ante el pueblo americano por esta manipulación asquerosa de las noticias. Ahí les dejo eso. Vayan con Dios todos y nos vemos.